आज का हमारा टॉपिक है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन यूजिंग इंटीग्रेशन मेथड प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन हमारे पास क्या होती है डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होता है हमारा कंटिन्यूस रेंडम वेरिएबल का जी आप हमारे पास कंटिन्यूस रेंडम वेरिएबल की यानी हम डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बनाते हैं जिसमें हमारे पास जो रेंडम वेरिएबल की डिफरेंट वैल्यूज़ हों और उनको अगर हम लोग उनकी करस्पॉन्डिंग प्रॉबिलिटी से के साथ लिखते हैं जो हमारे पास इस तरीके से आदत है ऐसे एक्स वन है एक्स टू एक्स थ्री है एक्स वन एक्स एन हम लेते हैं और उसके मुताबिक अगर हम उनको साथ साथ लिखते चले जाएं इसी तरीके से एक्स एन तक तो हमारे पास ये प्रोबेबिलिटी क्या बनता है डिस्ट्रीब्यूशन होता है अगर वो कंटिन्यूस का हो तो हम उसे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन कहते हैं तो अगर हम लोगों को प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन को सॉल्व करना हो तो हम लोग कौन सा मैथड यहाँ पर बात करें इंटीग्रेशन मैथड की इंटीग्रेशन मैथड में बेसिकली हम क्या देखते हैं एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व क्योंकि हमें पता है कि जो हमारे पास कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यू जो रेंडम वेरिएबल होता है अगर हम इसको प्लॉट करें अगर हम इसकी प्लॉटिंग करें अपनी वैल्यूज़ के साथ के करस्पॉन्डिंग जो प्रोबेबिलिटीज़ है जिसे हम लोग एफ एक्स आई से भी डिनोट करते हैं अगर हम उसके करस्पॉन्डिंग इसे प्लॉट करते हैं तो हमारे पास एक कर्व की फॉर्म आएगी कंटिन्यूस कर्व की फॉर्म आएगी तो जो अगर हमें देखना हो कि क्या है कि एक्स जो है हमारा रेंडम वेरिएबल जो है वो दो इंटरवल्स लेट्स पोज ए और बी के दरमियान में वैल्यू ले रहा है तो हम लोग क्या करते हैं हमें एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व ये हमें एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व जो है वो हमें देखना पड़ता है और उसके लिए हम फिर कौन सा मेथड यूज़ करते हैं इंटीग्रेशन मेथड ये हम कैसे यूज़ करते हैं और इसे हम कैसे सॉल्व करते हैं इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं हम ये एक सिंपल एग्जांपल ले रहे हैं ताकि हम समझ सकें कि इंटीग्रेशन जो है वो कैसे हम हम लोग यूज़ करते हैं ये हमारे पास क्या दिया हुआ एग्जाम्पल में x इज ए कंटिन्यूस रेंडम वेरिएबल विद पी डी एफ पी डी एफ का क्या मतलब है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन एक x है वो कंटिन्यूस रेंडम वेरिएबल है जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है हमारे पास f ऑफ x से जिसे हम लिखते हैं वो क्या है x बाई टू है जबकि x जो है वो किसके दरमियान में लाए करता है जीरो और टू के दरमियान में लाए कर रहा है हमें अगर ये कंटिन्यूस रेंडम वेरिएबल ना भी दिया हो हम यहाँ और हमें कहा गया हो सिंपली कि पी डी एफ है और इस तरीके से फॉर्म लिखी हो और हमारे पास इंटरवल हो तब भी हमें पता चल जाता है कि कंटिन्यूस का ही केस है तो हम लोग इंटीग्रेशन को यूज कर सकते हैं अब हम इंटीग्रेशन के लिए क्या करेंगे इंटीग्रेशन के लिए जो साइन हमारे पास होता है वो इस तरीके से हम उसे लिखते हैं जो लिमिट्स हैं हमारे पास वो क्या गिवन है जीरो और टू जीरो और टू हमारे पास क्या है जीरो हमारी जो मिनिमम लिमिट है वो है और टू हमारी मैक्सिमम है मिनिमम को हम लोग यहाँ पर लिखते हैं और जो मैक्सिमम है उसको हम लोग साइन के ऊपर लिख देंगे इसके अंदर हम लोग क्या लिखते हैं इसके अंदर हम लोग हमारा ये जो एफ ऑफ एक्स है अगर मैं इसी फॉर्म में लिखूं एफ ऑफ एक्स आ जाता है और साथ हम लोग लिखते हैं डी ऑफ एक्स ये जो डी ऑफ एक्स है ये हमारा इस साइन का पार्ट है ये इंटीग्रेशन का पार्ट है और ये यहाँ पर हम वही सिंबल यूज करते हैं जो हमारे पास यहाँ पर हम यूज कर रहे होंगे जिसकी वैल्यू वेरी कर रही है ठीक है यहाँ पे हम लोग एक्स यूज कर रहे हैं क्योंकि इसकी वैल्यू जो है वो क्या कर रही है वेरी कर रही है और हमारा फंक्शन भी एक्स पर है अगर यहाँ पे हमारे पास वाई होता यहाँ पे हम अगर हमारे पास लेट सपोज अगर मेरे पास एफ ऑफ वाई होता तो फिर मैं इसको एफ, ए, क्या लिखती फिर मैं इसको डी ऑफ वाई लिखती मैं इसको डी ऑफ वाई लिखती तो क्योंकि यहाँ पर एक्स है इसलिए हमने डी ऑफ एक्स लिया अब हम क्या करेंगे हम यहाँ पर एफ ऑफ एक्स की जो हमारे पास है इसको पुट करके यहाँ पर लिख लेते हैं जीरो टू एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या है एक्स बाई टू डी ऑफ एक्स इसको हमने लिख लिया हमारा जो इंटीग्रेशन साइन है उसमें हमारे पास जो कांस्टेंट वैल्यू है वो उसके ऊपर अप्लाई नहीं होता कांस्टेंट वैल्यू हमारे पास जो है उसके ऊपर अप्लाई नहीं होगा यानी जिसमें हमारे पास एक्स ना आ रहा हो तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं अगर हम कहें इसको हम इस तरीके से अगर देखें कि ये हमारे पास यूँ है वन बाई टू और डी ऑफ एक्स तो हमारे पास वन बाई टू बनता है तो हम इसे बाहर ले जाकर लिख लेते हैं हमने इसको इस तरीके से लिख लिया है हमने वन बाय टू को जो इंटीग्रेशन साइन से बाहर निकाल लिया हमारे पास आ गया अब हम क्या करेंगे हम इस एक्स को सॉल्व करेंगे इंटीग्रेशन में हमारे पास अगर कोई सिंपल वेरिएबल गिवन हो जैसे एक्स गिवन है तो जब हम इसे ओपन करेंगे तो हमारे पास इंटीग्रेशन के मुताबिक क्या हो जाता है सिंपली हमारे पास इसकी जो पावर होगी वो एड हो जाएगी और नीचे भी हम उसकी पावर को उसी फॉर्म में लिखेंगे यानी इसको हम एब्सोलूट साइन में लिखते हैं x वन प्लस वन क्योंकि इसकी पावर यहाँ वन थी डिवाइडेड बाय वन प्लस वन 
और यहाँ पर हम अपनी जो इंटरवल्स हैं उसको हम यहाँ पर लिख लेंगे टू और जीरो को हमारे पास ये फॉर्म आ जाएगी इसको हम सिंप्लीफाई करके लिखते हैं यानी हमारे पास क्या बना हमारे पास बन गया वन बाय टू एक्स की पावर टू बाय टू टू जीरो हमारे पास ये बन गया एक्स की पावर टू आ गई और नीचे भी हमारे पास क्या है टू आ जाएगा अब हम क्या करेंगे अब हम इसके अंदर जो है ये लिमिट्स को पुट कर देंगे जो हमारे पास है जीरो और टू लिमिट्स को पुट हम कैसे करेंगे हम इसको लिखते हैं वन बाय टू हमारे पास क्या है सबसे पहले जो अपर लिमिट है उसे हम पुट करेंगे टू का स्क्वायर बाय टू और यहाँ क्या आ जाएगा माइनस और दूसरी लिमिट जो है हमारे पास जीरो स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू ये टर्म जो है वो हमें पता है ये जीरो हो जाएगी हमारे पास इसको हम मजीद सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा वन बाय इसका हम स्क्वायर ले लेते हैं फोर बाय टू बस ये आ गया अगर हम इसकी कटिंग करें टू के टेबल से इसकी तो हमारे पास क्या आ जाता है टू ये टू और ये टू कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास क्या आ गया वन यानी जब हमने इंटीग्रेट किया है तो हमारे पास क्या आ गया वैल्यू बस वन आ गई है तो आ, हम लोगों ने क्या किया है हमने अपने हमारे पास जो डेंसिटी फंक्शन था उसको हमने इंटीग्रेशन मेथड से किया और हमारे पास ये सॉल्व हो गया तो आज हमने क्या पढ़ा आज हमने पढ़ा कि हमारे पास अगर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन गिवन हो तो उसे हम इंटीग्रेशन मेथड के जरिए कैसे सॉल्व कर सकते हैं